你好，刚才是咱们联系的，要出手银元是吗？你是小严打铁桌吗？啊，对，我是小严。嗯，就是就是。啊，行，你先看看银元吧。好，你看一下，我是实在没办法了，要不然我肯定不出手。哎呀，还是一个 PC 的九年大头，这么漂亮的银元，为啥要出手啊？这是碰到啥事了？嗯，实在没有钱了，我给你讲讲我的故事。啊。呃，俺老公不是，哎。搁网上赌博，就是赌那种网上玩游戏啊那种赌博，网络赌博啊、嗯！哎呀，那个可不能碰啊！就是就是，我不知道吧？啊、嗯！最后人家过来收赌债的，我才知道，他把俺的房子也给赌了，他他也走了，走了两年了，我都不知道，他一直告诉我他给外面打工的，但是也没给我讹钱。两年没回来了，嗯，没给你拿过钱？没有。哎呦，这事儿弄的！啊、嗯，这我不是我也带啊，仨孩子，三个孩子啊。嗯男孩女孩？嗯、呃，两个女孩一个男孩这不是想要男孩的吗？哎、要了仨。哎呀，他家想要个男孩。那你这一个女人带着三个孩子真不容易。确实啊，这不是房子给俺收走了啊？收走了，俺去俺娘家住去了。哦、啊，回、呃、回娘家了。啊啊啊！住了一个月，因为俺哥刚结婚，俺嫂子就是不高兴吧，话里话外就是带嘲讽。带对俺好的孩子不好、哦，嫂子不愿意让你回娘家。对对，啊，这那现在是这个银元是咋回事？俺走的时候，俺哥他主要是不当家，但是对我好。哦，走的时候偷偷的给我塞一个，让我实在是走投无路的时候拿出来用。哦，等于说回娘家住了一个月，啊、嗯，嫂子也不让住、嗯，你这是出来了。啊、嗯，带着孩子出来，然后你哥哥。给了一块银元，嗯嗯，等于说就是缺钱的时候，拿出来扛扛事儿。对对对，俺、哎、孩子不是给找了个学校吗？哦、你说俩姑娘恁大了不上学咋弄哎？现在这社会，那是那是，啊、就算九年义务教育，你输钱你衣服你要书包乱七八糟的你要给他准备，那是。租了个房子，啊、哦，实在是没有钱了，这拿出来看舅舅记，你看你能给多少钱？哎呀，你这种情况确实是挺那个啥的。就老公就一直没联系上吗？没有联系上，一直跟我说给外面打工的。这房子收了，我才知道他竟然把房子给人家赌出去了，赌、呃、那个啥了，因为房子写的是他的名字。哎呀，太可怜了。呃，这样吧，气的我都说不了你你这种情况有啥说啥的，嗯、咱能多给点就多给点、嗯嗯。我大致看了一下，你这个是 PCGS 评级的一个九年大头。我仔细瞅了一下，你这个法师还是比较细，应该算是金法。但是这一面呢，明显的就是嘉禾左边第二个这个芒是一个开芒，嗯，那应该就算是九斤三倍，嗯，呃，带一个小板别，嗯，确实比普通的大头啊可能要贵一点，嗯嗯，呃，品相说得过去，没啥问题，嗯、呃，我们平常收也就收到一千三了，但是你这种情况吧。嗯，有啥说啥的，这就碰到困难了，嗯、咱能帮一把、嗯、就帮一把。嗯嗯。嗯、呃，这样吧，你说你带着三个小孩也确实不容易。我另外啊，嗯、呃，再给你拿个几百块钱。太感谢了，太感谢了。哎，这这这没事儿，这没事儿，因没有个难的时候啊，是吧？能碰到了，能帮一把就帮一把。呃，这一千三，我再给你凑个七百块钱，拿两千。行吧，好好,好，我真是遇到大好人了，太感谢你了，老板。哎，这这没事儿，没事儿。老板，你真是大好人，你相信好人会有好报的。哎，但是这个钱我不能白用你了，你知道吧、啊？我已经找到工作了，给超市里面、啊、嗯给人家摆货那些的。哦、啊，找到工作好。嗯、我呃发了工资，第一时间我都会把你那钱你那钱给你、哎。那行，手头啥时候宽裕了,了，到时候你过来把钱还给我也行。行吧，好,好，哎、嗯，太感谢了，老板，你真是大好人、啊。没事，没事，没事，那这东西我就收下了。好好，没想到我最好的闺蜜，在我结婚当天竟然送我一块硬币，真是太寒碜了。什么样的硬币？我先上手看看。你赶紧给我看看吧，我觉得这块硬币连二百块钱都不值。龙凤两角，还是公博评级 A U 五十五分的啊，这是你朋友送给你的。那个结婚礼物是吧？对，是我最好的闺蜜啊。啊、哦，我们从小学、初中、哦、上高中，乃至大学，我们都是一块上来，我的好的很。那几十年的情分了呀，得二十二十多年了。是嘞，你看
，这我结婚了是吧？啊、嗯，哎，一共有三个，俺是三个闺蜜。哦，三个姐妹。对对对。啊，嗯，我之前也跟人家老公说了，嗯，我有两个我的最好最好的闺蜜，嗯，我结婚当天肯定会给我给我惊喜，是不是？嗯，其中俺一个闺蜜确实也挺也挺给我惊喜的啊，她自己一个月工资才三千多块钱，嗯，她跟我让我订一套婚纱，花了一个月的工资，啊、嗯哦，花三千块钱给你订的婚纱，对，穿的可美了，哦、你就不知道，哦，特别漂亮。我现在这个婚纱都赶紧挂这儿了，我跟你说，我都在珍藏着。哦，就就那是。现在犹对对对，姐妹情分。对。啊。然后这个钱是我另外一个闺蜜。啊。啊我结婚当天的时候，她托人给我送来的。啊，没没有来，有事没来。对。啊，找朋友送过来一枚这个这种小银币，是吧？是的，是的。哎，我当时我给我都气死了。啊。你说你人没来，人没来是吧？你有事我都能理解。对，人没来可以，你说个祝祝福话都行。还找人给我送个硬币是啥意思？你都不知道，当时那天啊，好多好多人。嗯。然后把这个硬币一拿出来，我都愣了。嗯。真是的，我跟你说，这啥意思呀？你送我一块硬币是不是？你这不是我当乞丐吗？真是太寒碜了。哦，那你可能对你这个闺蜜啊，呃，有所误解。首先啊，呃，你刚才说这是硬币，啊，确实跟硬币长得挺像，但是硬币都不是，它是它小。你先听我讲，你看这上面写的清清楚楚的，龙凤银币，银币，两角的银币，这个呢是民国那时候铸造的，距今已经一百年左右了，并且啊，呃，结婚的时候送你这个银元啊，银币啊，它还有一个谐音，银元的名字呢叫姻缘。这么漂亮的一块银币，就是好姻缘的意思，等于说是对你们美好婚姻的一种祝福。另外呢，你看这个银币呢，他还特意精心挑选龙凤，龙凤银币，咱们中国人讲究龙凤呈祥，寓意多好啊！咱们刚才讲的是它的这个寓意都挺好，是吧？咱们下面讲一下它的这个经济价值。就这块两角的龙凤银币。你不要小看它、嗯，它的价值，它能值多少钱？能值多少钱？我估计超出你的想象。嗯，我不想。这块银币，如果说你不想收藏的话，嗯，卖给我的话，我可以给你拿两万。两万块钱呢？对，两万，真的、哎，因为这个是民国，民国那时候发行的这个银币，这已经算是古董古玩了。哎，这种龙凤银币呢，本身当时发行量就非常少，然后现在的存世量也少。古玩古董，嗯，都讲究个物以稀为贵，越少的东西价值越高。这还是两角的，如果是一元的龙凤银币，哦、一般价值都是百万以上。这么多吗？对呀、啊。那你这人说，我跟你，我当时我打电话，你知道吧？我当时就给打电话了，啊、我说啥？我说的。你这不来，你东西也可以不送，你送这一送这一毛钱，你弄啥嘞？我说的。哦，你还打电话了？那我肯定要打电话呀。那你姐妹没说啥吗？她很生气啊。她说东西给你送过了，你爱要不要？你想要你就给卖了吧。哦。我,我当时我说你卖了卖了没人要，我电话就给挂了。哎呀，这误会大了，回去啊，好好给你姐妹赔个不是。反正你们这个感情啊，也不是一天两天了。你像从小学到大学。到现在，那最起码十几年、一二十年的感情了，是吧？谁想到这两两两两交块钱，那么这里还那么值钱？这都没事儿，咋、呃、弄？你这块银币，你要是真不想收藏的话，我这边可以收。就刚才你说两万块钱吗？对。嗯，那我知道，反正我我现在不能卖。不能卖了。那,那对，按正正常来讲，确实不能卖，毕竟给你们婚姻的一种祝福。也是姐妹情谊的一种是，是吧？来，好好收藏起来。好，谢谢你哈。没事儿，没事儿，没事儿。谢谢谢谢谢谢。放心，放心，咱拍视频都不露脸。是假的，你要是看着不那个，我这不这脸掉大了。哎，不不不不不不不，咱不露脸，咱主要是看东西，是吧？哎、对对对对。哎，我一看你我就知道你了。<笑>你这你这你这，我我刚才说的都对上了吧？那对上了。老哥，咱是湖湖北哪儿的？我湖北湖北湖北黄石的。黄石哦。呀，还挺多。这里面是纪念纪念币啊，这是纪念币。那我先看一下这个哈。哦，你这这这里面还有是吧？这是铜币，这是哦，这是个铜板
这也可以算是这纪念币了吧？这这也是属于纪念币一类的。这都是家里老人留下来的。老人留了一部分，我自己瞎忙活也也也搞了一部分。他也是给我留了留了留了有一点。那老哥，你要是经常看我视频的话，经常是看你的视频。那咱讲那个袁大头，嗯嗯，嗯，只有四个年份。我还有我三八九十，还有元年的，我只能收两个，一个是四年的，元年的四年的。应该是有一二三，一二应该是应有，呃，只有五六七应该有。呃不不不，那不然怎么跳起来了一个三年，要搞了八年,年。三年、八年、九年和十年，这个是这我有，这我有，我、啊、我说的有，九年的两个，十年有三个。这个是三年的，但是上面你看带了两朵小梅花，那都那个我就怀疑怀疑是四柱币，呃不不不，不它跟四柱币没关系。还有一个我怀疑是错版币，还有一个啊，还有一个是错版币，我怀疑它，哦，你要找一下。为什么是错版币？两边都是大头啊，两边都是大头两边都是大头。我说这是不是错版币、啊？我直接找一下。我说这肯定是个错版币，错版币应该也有价值。要<笑>说没价值也没价值，就是看怎么说，是不是？嗯、对，我不是这一块，这一块，这一块。哦，这个是生生肖，生肖的，嗯，二十一年。哦，这个这样的，两边都是大头。哦，行行行，我看一下。是是是还有一个带龙的也是两边，我这是个错版币啊。还有一个带龙的也是错版币，我怀疑它，两边都是龙。嗯嗯，不是老哥，他这个错版币啊，你看人家说错版币贵，他、嗯、为啥贵啊？嗯、因为他少啊。你说你这总共也就二三十块吧。这里面能找出两枚错版币，您不觉得奇怪吗？我就怀疑它是个错版币。嗯、这都我这这汽车币都有哦，汽车币，嗯，汽车币都有，还有这个这个一两的。贵州的汽车币，因为当时他那个贵州呢，军政府的主席吧，叫周锡成，他这其实他这上面是草，这是锡，这是成，其实把把他名字都给弄上了。广东寿之币都两个，啊，这一个都上千万的东西啊，啊，我看这还有这个是啥？这个应该算是短须龙，短须龙，这也是大几百万的东西。找到了，看，啊，这是不是两边都是龙？我说我都怀疑肯定是假币啊。嗯，是不是、啊？你没遇到过吧？我也没，哎，我都稀奇啊。这不行，老哥，你看这这这这双龙一两的，这这个也属于一兆币，也属于一兆币。你这里面一兆币。然后，这个我把它擦得干干净净的，我用牙膏擦。啊，这个这个是云南老龙。嗯，老哥，我再问一下啊，嗯、您这些银元确定家里老一辈留下来的？老的留了一部分，我自己收的一部分。啊，自己收的一部分。这这是我十年前打工在福建打工。哦哦。花了。人寿。他买那个六合彩，没钱了。徐世昌的人寿铜灯。呃。但是。他,他买六合彩，他喜欢赌。但是这是铜的呀。铜的。这是铜的呀。是纪念币，我就说纪念币啊。那那是军阀币，军阀币纪念币不行了，这是台湾的老寿星那种银币。我还收了一块那个日本的。哎呀，这这都是，我上海一两，这一千多万，一千多万，嗯、一千多万，我陕西的。这要是真的，老二，你这真的，你知道这这这么多银元，你知道得价值多少吗？那这是几千万了，几千万不值，不值，一千五万，轻轻松松过亿。哎，这这三个，这三个是一百五十万，你都拍的。嗯。哦，一千五百万呢？对，一个都是一千五百万。这这种就这种没上拍，上拍的话也是几千万一枚。就这五个，这估计差不多也得上亿了。上亿了啊！这些你像这也是几百万，几百万的东西啊！我的天呀，你这这这东西不对，这东西不对！我的天哪，这东西都不对，全部都是军阀币。这这这张仲林的，嗯，这个玩意儿也是上千万啊。也上千万啊、嗯！不对，不对，不对，嗯，里面一块都没有啊！一块一块有一块，一块也没有。首先，老哥，你我就随便拿几块，你听听声音。我有的敲不声音，这声音，这声音我听着，回的回的挺挺那个的，不是银的，声音。飘，声音飘。我
，声音飘，声音飘。如果是银的，声音往下沉，因为这都是铜。我看那个荷叶，荷叶都都都那个这个这根筋，对，你看这个这个这个。老哥，你看，您看这个、啊，一开始它上面是白的，这可能来回摸呀摸摸摸摸,摸久了。哎，把里面的铜都给磨出来了，你看已经变成黄的，黄的变成黄的了。外表是镀的，这这边哎，外表,外表是镀的、嗯，里面是铜，包括这个小头，你看也是，磨磨的久了，已经漏铜了，哎，知道吧？外边外边是白的，嗯，这些都是铜镀银，铜镀银对对，哎，这应该是以前家里长辈啊，估计也喜欢去古玩市场淘货，给留下来的。您好。想弄点啥？我这天的时候，俺那天送我了一个金条啊。我想问问你，要是锯开的话，对他有影响没有？金条？什么样的金条？我能看看吗？可以啊。订婚送金条，看来你男朋友家家里实力雄厚啊。他们那边的规矩都说不信送钱，太俗了，都是送金条、啊。我的天哪！这根金条，我看上面还有落款。这字儿看着可不是现在的东西啊！不是嘞，哎呀，那朋友跟我说的，这金条是他家家传的。哦，家传的传家宝。对，原来不是说的，嗯，就是那个定亲礼嘛，是十万块钱。哦，定亲礼十万。对，还给这个十万块钱，给钱太俗了，还把这个家传宝、嗯、这个金条，然后给我，他说这值能值二十多万了。能值二十多万。嗯。啊，嫌钱，嫌给钱太俗气了，啊，是吧？我的天哪！呃，你刚才说这块金条要锯掉，是质疑它的真假吗？真假我不质疑啊，就是我俺弟弟有弟有女朋友，嗯，他想要个金戒指，我想要给他戒掉一点，打一个戒指。哦，想截掉一部分，给你弟妹做一个首饰。嗯、是的，是的。哦。然后我把这个事情，我肯定得跟人家那个对象商量一下。嗯，那是。嗯，他不允许，他说。啊你不要锯开，他说锯开的话就不值钱了，让我有点担心。那确实，呃，古玩、古董这一类的东西都讲究一个完整性、嗯。就像这根金条，如果东西是老的，真假没问题；如果你从中间锯掉一截的话，就影响它的完整性了，嗯、就变成残次品了。嗯，那样它的价值啊会大打折扣。哦，明白吧？就就像你刚才说这个那个订婚礼是吧？嗯，要十万块钱，他说这根金条最少值二十万。对，哎，这是完整的。如果说你把它锯开之后，有可能连十万都值不了。那那有点太不值了，你买个戒指才多少钱？啊、嗯，呃，但是美女，我得给您说一下啊，嗯、你,你这根金条我拎在手上，说实话，我感觉中间肯定是有问题的。啥问题啊？你得给我好好看看呀、啊。嗯、呃，我想问你一下，你跟你对象处多长时间了？没认识多长时间，咱就是经人介绍的。经人介绍的。对。嗯、呃，有有多长时间？两三个月了。两三个月。啊、嗯。你对他有一定了解吗？嗯，还没有什么了解。还不是太了解。那他认识两三个月，能有多大了解？嗯、呃，那我就跟你说一下，你得小心了。咋了？你这根金条有问题、嗯。刚才我说那个重量，黄金的密度的十九点三，不管是金条也好，黄金首饰也好，只要是黄金的，放在手上就是一拎，它会有砸手的感觉。那你说那这现在这根金条拎在手上，虽然也有重量，但是跟黄金的重量差得远了。能明白吗？你说那么委婉，是不是它是假的呀？嗯，大概率是假的。呃，反正他的他的材质啊，现在是肯定不对的。咱们再说一下，刚才你说他送你这根金条的时候，说是家里的传家宝，是的，就是意思是老的，对，对吧？嗯，那咱们下面就验证一下他的金老，从他的这个落款字迹上，咱们看一下，他这上面有一个上上呃足赤，这两边的其实是意思就是含金量，足赤就是说明含金量非常高。然后呢，中间这有一个晋茂，可能是他的商号的一个名字。从他这个上面的这个钢印上来看，字迹上来看，软弱无力，一点儿感觉都没有。我觉得也不是老的，说明他的这个钢印的工艺都不对，材质不对，然后也不是老的，所以这个金条啊，大概率是有问题的。
，你可以，呃，回头你再问问是不是搞错了，能明白吗？哎，行，我知道了。知道啥意思吧？这信让您给我看看。对，嗯，那个他不让我锯开。对，你，对对对，就我就想说呢，他为啥不让你锯开？也有可能有这方面被你发现的这个这个考虑。他怕我发现是吗？对对对对对，那再收起来，东西还收起来，好,好吧？好，好，好你回去问问问问，搞清楚啊。好好，行，谢谢。啊，没事没事没事。你好，想弄点啥？老板，你给我看一下这别人送我的这个银币，现在光值多少钱？银币。对，我的天哪，这么漂亮！因为他是吧，给俺十年关系的这个师兄，就准备闹翻了，差点，差点闹翻。对，就因为这块银元，是呗？这啥情况呀？这，这不是俺俩，俺这个师兄，俺俩是学厨师的，跟着一个师傅。哦。哎，学有所成之后呢，这得有两年前吧？学有所成，他不是想开个饭店吗？嗯。当时没钱，我借他几万块钱。哦。另外，开他开业的时候是吧？我给他发三千块钱的红包，你想想。那你们这关系处的不错。对了，是了，他现在生意干的也不赖。啊、哦，这不是我这边也想开饭店了吗？是不是？嗯。想开饭店了，当时当时我也给他联系，他教我怎么弄怎么弄，因为毕竟人家开过比我有经验，是不是？那是啊，那互相帮忙嘛。对对对。那不错呀，那为啥跟这块银元有啥关系啊？就因为这个银元，这不开业了啊？不是。都弄好了，开业了、嗯，对吧？你多少肯定也得随个份子啥的，是不是？嗯，当然，他啥也没随，都给我一个字。哦，我明白了，明白了，意思就是，他开业的时候，你给他包了一个三千的红包。对。哎，另外，因为他当时缺钱，你你还借他点钱，对吧？几万，你要拿。然后到你开业的时候，没给你包红包。对，啊，就直接呃给了一块银元。对啊，你管人谁心里都不待见，你想想是不是？啊，你的意思这块银元不值钱？这个东西啊，我之前了解过，嗯、这银子现在一颗也都十块钱，这、嗯、下来二十多颗是吧？也都两三百块钱。啊、哦，你给我一个这几百块钱，你管人谁的心里边都很生气啊，<笑>是不是？哦，我明白了，明白了，你们这师兄弟之间啊有点误会。呃，其实啊，咋说你这位师兄应该是也是。知道知恩图报，为啥呢？他送你这块银元，首先咱们不讲经济价值，这个是孙中山像的这个银元，是民国那时候铸造的，距今已经差不多有一百年了，品相非常好。然后背面主要看背面，就有一个帆船，做生意嘛，都讲究个一帆风顺、财源滚滚，是吧？你像这个这边面背面呢有一个帆船，寓意也特别好。另外呢。呃，咱们再讲一下它的经济价值。你刚才说这个银元是用银子来做的，现在你可能买银子十块钱一克，那确实是这样。但是，它这个银元的价值，跟银子的价值是毫不相干的。哦，因为这个东西刚才就说了，已经差不多有一百年了，这算是古董。古董。对，你要是普通的一个船洋，就是那种流通过的，一块船洋现在也就一千多点但是这个跟普通的不沾边你看一下，工博评级 M S 6 5分加，这已经算是船洋里面的天花板级别的了。像这种船洋，钻光特别漂亮，还有点黄油彩。像这个船洋，如果说你要是不想要，卖给我的话，就这一块船洋，我可以给你拿个八千块钱。八千？对，真的假的，老板？八千。你当时两年前是当时给他的是三千的红包，对，是吧？现在人家回礼回一个价值八千的，并且寓意这么好，哎，你说你这个师兄是吧？你说实话，人家做的没啥毛病，呃，这中间有误会的，也只是因为啊，你对银元的价值不了解，可能有点儿，中间就有点小误会。确实不了解，我身上他都值个银价嘞。哎，你看吧，没事这东西，说实话，谁见谁喜欢。就这种品相的银元，如果说你不喜欢或者你缺钱，你随时过来找我，哎，给我，我给你按市场行情价来走。那你既然这样说了，这个误会算是解开了。对，我得回去好好的给那个。呃，没没跟你这个师兄吵架或者怎么着吧？没有，没有，都是我对他心里啊，心里心里边想的，心里有点不得劲儿，闹别扭啊，这这没事儿。呃，知道你师兄啥为人了，回去多跟他喝喝几趟酒，是不是？对对对对,对,对、哎。毕竟十几年的关系了，是吧？那这这个东西，咱能还留着吧？我先留着吧。行行行，谢谢谢谢。没事没事没事。最近收入特别紧
，连来白钱都没有了。你给我看看俺媳妇陪嫁的姻缘，能换点钱不能？什么样的姻缘？我先上手瞅瞅。啊，你看看。哎呀，还都是皮壳的，还都是龙阳。这些姻缘啊，是你跟你媳妇儿结婚的时候，老丈人陪送的嫁妆姻缘。对。那挺好啊，我看了都是龙阳。都还不错，都是 P C G S 的盒子。这个是江南甲辰，这个是湖北龙，这个应该也是湖北龙，这个是北洋龙。这么好的银元，一般都当做传家宝了。老大说的意思就是留给俺儿，当传家宝了。是啊，那你这为啥要出手啊？我现在俩闺女，我不想再要了，我恨不得我自己花了嘞。俩闺女，对呀、啊，你的意思以后用不上了？用不上了，我自己不来就花嘛。咋可能啊？以后闺女结婚的时候，也可以当陪嫁银元给他们留着呀。这东西哪用啊？我看还不如我自己花了嘞。啊，那你这最近这意思是，刚才听你说是手头紧。对，打牌都没钱了。玩牌？哎，玩牌，玩牌！我现在我直接都玩牌，挣钱。我的天呀、啊，你这就就为了赌博玩牌？就把嫁妆银元给卖了？对啊，要要拿，留家的。是听你说这玩牌运气不太好啊，最近。你说这了吧，运气确实不好。那你运气不好的话，就先别卖了，你这找个工作，好好上班，就不玩牌了嘛，对不对？我运气不好，我才卖这几块银元赚点运呢。哦，这这天天来牌，运气不好的时候，前段时间给伢写一点，写一你。啊。运气好的时候，那我天天赢，赢的盆满钵满的，天天我的天哪，可得劲。那不行，你要是靠一直靠赌博去玩牌，你去就说你去生活，那不行，你不能当工作，是不是？嗯，再说了，你这个刚才也说了，这是你老丈人给你媳妇儿的这个陪嫁的嫁妆银元。对啊。本身这老丈人也是给你们的一个祝福，银元谐音是姻缘。意思你们这个以后的这个美好姻缘，就就就长长久久嘛，对不对？你这，你这就上来就给卖了，这也不合适。再一个就是你，即便卖这些姻缘，你也得先跟你媳妇儿商量一下，对不对？给他商量啥？一个娘们儿他知道啥？这我家回家都是一家之主。啊，就是那是那是，那咱们男的在家里确实是一家之主。对呀、啊。但是你毕竟卖他的东西。那你不跟他商量吗？他管不住我的，这都是我的了，给都给到了我了。啊，那您的意思，这些银元现在，你媳妇儿还不知道你卖吧？他肯定不是，给他说他也没事。嗯，他不知道，现在是不知道。不知道。那这样吧，呃，你明天再来一趟。明天。对，明天再来一趟，你领着你媳妇儿一起来。他要是同意卖这个，是吧？你可以把这收了，到时候钱交给你也行，交给你媳妇儿也行。行吧，我今天呢先给你估估价，可以可以，是吧？可以，行吧？可以。这这三块呢，我看了，呃，都是皮盒的，然后有 x F 9 7有92。虽然没给分呢，但是壁面上也没戳没伤，品相算是通货没品吧。像这种沈龙的，我们现在收的呀，一块也就3500啊，一个3500。哎。两四块加在一起就一万多块钱，一万多块钱够我翻本了，够你翻本了。对呀、啊，哎呀，其实你这样不合适，这这这总得找个工作，大男人对不对？不能天天靠打牌过日子。嗯嗯、老板，你不知道、啊、我的运气感觉要来了。感觉要来了，<笑>那行那行，今天先把这个先拿回去，哎，跟你媳妇商量商量，行吧？好，好,好嘞。你好，想弄点啥？你好，老板，你给我看这些。嗯，老古钱吧还是啥？能不能值三千块钱？能不能值三千块钱？这我不懂。哎呀，这些都是银元呀、啊，都是国际的钱吧？那是，那铜钱咱就不说了，这银元搁谁家里可都是传家宝呀。那能不能值三千块钱？嗯，估计值三千块钱没啥问题，因为你这有几块大头，还有一个，这是湖北龙，这是湖北龙。三千值多不少，哦，那就可以。可以嗯、呃，这些铜钱可能价值不会太高，确实也都是老的。这这搁家里都是传家宝的东西，这为啥要卖啊？哎、嗯，这是俺大姨的，俺大姨生病住院了，没钱交住院费。哦，这不是你的？呃、嗯，不是我的。啊，你大姨的？对。那你这大姨
没钱住交住院费，他没小孩吗？嗯，有一个，就一个闺女，一个闺女。对，俺表姐。哦，那你表姐就不不能给他拿点吗？拿了，都拿五百块钱都不管他了。俺表姐她家里情况也不太好，嫁了远，嫁到新疆那边去了。哦，一家生五个孩子，五个孩子，三,三个女儿，两个儿。哎呀，那你大姨就这一个闺女，就这一个闺女，没儿子，没有。哎呀，这事儿弄了，他不管，俺妈叫我去管，我也过去看他，老年人啊，做他自己，俺姨夫走了也走，哦，连人照顾都没有，吃饭他都不方便。那是，那这这这太可怜了。嗯、然后俺妈说叫我照顾，啊、我我给俺媳妇儿基本上一有空都去看他，啊，给他洗衣服、煮煮饭，啊，然后给他交一千块钱住院费，人家又说不够了，又交一千。啊、哦，俺家条件也一般，都是打工的，哪有这些钱？那你还别说，你这个外甥做的挺好。那他另外咱也穷，主要是。那是。然后他他那个药，听他说还差三千块钱。然后我给俺大姨说了，我那这个俺、啊、我这个条件也有限。啊、哦。俺大姨说了，交这东西看能不能哦，卖了换三千块钱。哦哦，等于说这这些东西是你大姨的。对对,对。啊，让卖了换点钱，换三千块钱。我不懂那东西。哎呀，你看这事弄的，呃，我先给你讲讲吧。嗯，这都是大头，普通的大头，嗯，没啥版别。这个也是普通的，四年的，这个是三年的。这些大头啊，嗯，壁面没戳没上，我们收的是一千一一块，一个嘛。对，这四块有四千多块钱。四千多、哦。对对对。这个湖北龙啊，我可以给你拿个三千块钱。这等于说加在一起啊，七千多块钱。对对对，这些，呃，七千四，现在是吧？对对。然后这些铜钱啊，这些铜钱不咋值钱。不咋值钱。你说实话，呃，是这啊，嗯，呃，你要按正常来讲，我也能这么多加在一起，我也能拿个一百块钱，加在一起七千五。这么多才一百块钱吗？那这不值钱。哎，这不值钱。呃，是这啊，你这这大姨说是家里现在。条件困难，对对对，我这有啥说啥的，这些东西我都按行情来的。哦、另外呢，再给你加五百块钱，八千。哦，哎，老板啊，谢谢你啊，我天大一谢谢你，你真是帮了大忙了，还是好人多、哎。这帮啥大忙啊？咱说句实话，碰到有难处的了，能帮点就帮点，是的，力所能及嘛。对对，谢谢你，谢谢你。啊、嗯，哎，我感觉啊，这家里面还得有男孩。有啥人啊？俺大姨辛辛苦苦一辈子养那个闺女，也不少给她出的，有钱都给她了，这到现在都拿五百块钱。说实话，嗯，你你这个表姐啊，做的真是不咋样，哎，不咋样。你就家庭条件再困难，嗯，说实话，你说老人住院了，你也不能说你不来看，就只拿五百块钱。那是的，太不像样子了。别说五个孩子了，都是我有四个孩子，俺妈生病住院了。别说五千块钱，五万块钱我买鞋我得给他凑齐。嗯、呃，那是。有时候老话其实啊说的也不会错。嗯，你看人家老话说，养儿防老，养儿防老。你没有说养女防老的，那对不对？咱不是说有有对女女孩有偏见、嗯，但是你这碰到事了，有时候咋说儿子还是咋说比比闺女能靠得住吧？那是啊，都说嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，他嫁给别人了，都在听别人的。哎，对不对？那是那是，那啥也不说了，我把钱先给你拿了，行行行，谢谢你了。没事没事没事。老公不给我零花钱，我必须得买他的银元。你给我看看这两个银元能不能买个包？两块银元换一个包。对，你给我好好来看看呀。嗯，行行行，这两块都是赵总啊，两个赵总换一个包，这你这包不便宜啊？啊？两万块钱不贵。哦，你那个包两万块钱，对，那肯定是名牌了。这不是名牌去北大干啥？果然好气。那刚才听你说这两块银元是你老公的，对，俺老公的。哦，他是从哪儿来的呀？咦、哎，我跟你说，俺老公这个人啊，啊，啥都不爱，就是爱收藏这个。俺家里面啥都没有，就这东西多，就这种银元多。对呀、啊，钱都没有，就这多。啊哦，等于说你老公挣的钱都买成银元了。哎，对，喜欢的喜欢的很。嗯、呃，不是最近两年才开始玩的吧？不是嘞，以前都喜欢这东西。哦，那说实话，那你家发财了。这发啥财？一堆这东西往那一放，能弄啥呀？我跟你这样说，只要是玩银元超过五年的，你说家里面一大堆银元，家里就没有不发财的。因为最近两年银元价格行情啊，有一个。
，上涨的趋势，涨得也特别猛，特别是二一年和二二年，那你老公玩银元玩这么长时间了，家里放的有这么多，那肯定是赚到钱了。怪不得说敢给你拿两块银元让你去买包，你这是我要买，我给他要钱，他给我说没有钱啊，你不给我，我肯定不能给你罢休啊，对不对？嗯。然后他给我两块这东西，他说的买那个包绰绰有余，我根本都不相信这两块破东西能买给我那两万的包。啊，你对银元不懂？我懂啥？谁懂这呀？呃，那我给你简单讲一下，这两块都是造币中厂，呃，造币中厂呢是中央的。龙阳里面，龙阳三剑客，嗯，你像排在第一位的呀，你看第二位是大清泉山，然后是北洋龙，但是龙阳三剑客呢，就属这个造币中厂价值最高，这个是 P C G S， 嗯，底板给的是 X F， 然后是92922 92说明有过清洗，不过这个洗的状态非常好，字口清晰。龙鳞也非常清晰，包括这上面的云朵这种细节都在，都能看得清清楚楚。背面的字口也非常清晰，你看这底板，非常不错，感觉非常舒服。像这种，我给你估价的话，能估到两万，就这一枚能估两万。真高吗？你说不说？你可别忽悠我。嗯，你先听我讲，这还有一枚呢，这个呢也是造币中厂，你看他俩盒子不一样，嗯，这个是工博评级。给的是 x F 4 5分， x F 4 5分啊，意思就是通货没品。不过这个味道要比这个要好一点。你看它是老包浆，老味道，字口也非常清晰。这边并且还带老包浆，看起来味道非常不错。这个呢，呃，也能估到两万左右。这两个呀、啊，加在一起也就四万上下。你老公跟你说，就是买个包啊，绰绰有余，那确实。这东西都恁值钱吗？对呀、啊，你刚才说你们家里一大堆，我就说你发财了。老板，你给的这个价钱很合适，很合适。对，那今天那咱能就留我这儿吧。咦，我得回去跟老公商量商量。啊，晚这也晚那长时间了，他还懂行。哎，不是，你不是跟你老公说过吗？你老公给你让你出手的吗？咦，我回去再问他一子，他要愿意叫我卖了，他、啊、就过来找你。哦，明白了，你是怕我给你出的价格低喽，是吧？<笑>没事没事，这是应该的，没事拿回去。嗯、呃，你可以明天让你老公也一起来，我们就是同行的吧，相互探讨一下，好是吧？行，谢谢你啊，老板。没事没事没事，好，再见。哎，小护士啊、哦，你不是来扫东西的吗？嗯、呃，是的，是的。我有一个好东西。好东西啊！你你别搁那，我回去拿那一块，我给你看看就知道。行行行，那我到院里吧，这有个条狗，这有个小狗。没事没事啊！行行行行行行行。啊。哦。哎呀。好，没人吗？你后面。呃，没人没人没人，外边没人没人。好好。啊。哦，特别宝贵，宝贵的很，你看。那行行行，我是在咱咱在地上看，行吧？没没见过，我没见过，这是一个金元金元宝，金元宝，我的天哪，金元宝，嗯，不是老哥，你这东西肯定不是家传的呀，这。别提了啊，我天天跟那小区口啊，来象棋啊，下象棋，一七年四季都跟他来象棋啊。哎，我有半个月前啊、哦，有一个老头儿啊，年龄都差不多嘞。哦，他这一问，他都是给他看，看下象棋，看象棋，看象棋啊，看你们下象棋。哎，俺下象棋结束了，他说了，哦、老哥，老哥，你别走了，我跟你说点事儿啊。我啥事儿？我看你这个好人哦，你不知道，我家庭里现在出生点事儿、哦，需要三千块钱，需要三千块钱。我需要三千块钱，我。是的，这也不认识，不可能借给他呀。就是的，我这三千块钱，我得回去看有没有。你这个的时候能拿，我问问。他说你别害怕，你别害怕啊、嗯。我家里有个传家宝，哎、嗯、呀，你这几天哦，一个月这么着，三天都还你哦。我一考虑，咦，这都是经常搁这闲闲呀，你成天搁这看，成天搁这看。你想看看他到底啥样的传家宝？啊、他这没多远，没多远，他要回家，他拿传家宝往中。嗯中中中，我这回去也好说啊，给老婆
。那是。啊，你借给你几千块钱，他我给三千块钱我得充。呃，不是不是，老哥，您的意思啊，就等于说这个元宝，这个金元宝啊，然后就是从他那儿。你给你给他借借他三千块钱，这算是抵押的，抵押着嘞。他说这是他家里家传的，家传的传家宝，不要谁看见。那时候没人，他说你别叫你看见了，三天以后我来拿。哦，在家等一个星期，他还不来了，半个月还不来了。我去上北边拉那小区找到去了，没有个人。哦，他说他就北边那小区的。啊，没那个人，我平常他出去了嘞，这一弄我给他放了。这屋里上有几个朋友，你那收货的来了，我给叫你看看。嗯，老哥。啊、你也别顶那个老头了，你上当受骗了。不是老哥，你先别着急啊，你先听我讲。啊，你没一点常识啊！我的天呀，你听一下声音，这连这连金属都不是，更别说是黄金了。他说他穿假包，最最贵的他骗你呢，骗你呢。这东西，你首先人家造假呀，最起码人家用铜啊，用铁啊。这直接外表刷了一层漆，里面是塑料。还有一个非常重要的，老哥您看一下啊，你看这个上面十分次金，再看上面的这个落款，十分次金其实意思就是足金的意思。自平三年，这是他的这个也算是时间。然后这个北宋，其实到北宋这个已经不对了。这个这叫啥？您刚才说是金元宝，是吧？他说穿甲宝金。搁以前，搁以前，在北宋，在唐朝的时候，他这个金金子的金锭啊，没有这种形状，一般都是金饼。元代的时候才有这种形状。以前你说有银锭、有金锭、有金饼、银饼，到元代的时候呢，就是为了推广他这个元朝。所以专门做成这种样式，它叫金元宝，其实就是中间加了一个“元”字，也就是算是一个文化入侵吧。等于说金元宝、银元宝，从元代到元代以后才有，搁之前没有这样的。等于说不管它的定型，还是它的材质，完全都不一样，都不对，假的。你等那个人，你也等不着了，他就骗你三千块钱。是的，哎，你这只能在家里拿着玩，假的。看俺这个祖传的宝贝，三百万，你收集收不起？三百万的宝贝，呃，我先上手看看。正儿八经的三百万的宝贝，少一分都不够俺买。哦，老弟，这个可是个北洋龙啊，这是一块银元。哦，上面写的是北洋，是银元，我知道。嗯、呃，咱这个东西从哪来的呀？呃、嗯，这个可有历史了，从俺老太爷传到俺爷这儿，俺、啊、爷爷传到俺爸，俺爸传到我，算是四代单传，传到我手里。哦，传了好几辈的传家宝了。对，那时候俺这人丁啊，你别人家不是人丁都非常广啊。为了这个宝贝，俺家的人丁都非常稀少。啊，都是三代单传、四代单传那一类。对，没有要老二，不管要老二，一、哦、要老二没法分这宝贝。明白了，明白了。这银元一般在谁家里啊？都算是参加宝，确实。这跟别的不一样，不一样啊。对，那你刚才说呀、啊，呃，不一样的地方我不知道，并且这个价位啊，你说值三百万，那为啥能值三百万呀、啊？这个是有据可查的，我还给别人的不一样。为啥这样跟你说吧？因为在二十年前啊，一个富商，香港人，专门找着个亿。二十年前，香港的富商对。对专门找了俺爷，当时这个东西还没给俺爸呢。啊，老爷子咋说嘞？嗯，那个人张嘴只给二百万。二十年前就这块银元，嗯，香港的富商对说给咱两百万。对，当时俺爷都没没卖，你想不卖？二十年前家里多穷啊，穷的叮当响都没舍得卖。哦，那现在是传到你手上了。对，你今天来到我店里，这是想出手？到我这儿为啥要出手吧？因为我单传，我不能要延续香火。我、哦、现在还没结婚呢，对，没有结婚，所以说俺父母也没挣着钱啊、哦。等于说现在条件不好。对，俺爸来的时候，俺爸死活拉着我不让我卖。那是。我说不行啊，爸，这个东西到我这一辈都传不下去了，你还要它再传没啥意义了，孩子都没有，对不对？哦哦哦。还不如卖了给咱家留点钱，叫日子过得更好一点，对不对？嗯、呃。我想问一下，嗯，呃，你的意思就是二十年前人家出两百万，对，现在你最起码想卖三百万，对
，我的天，少一分都不管卖，你别给我高价，少一分都不，嗯，对，都不卖，哦，对，少一分都不卖、嗯，那行，嗯，呃，是这啊，嗯，我这边呢也是经常玩银元。那、嗯、我知道，呃，等一会儿我要不要也找一块三十四年的北洋龙，就是正常的长尾龙，我卖给你，然后卖给我，我不要三百万，啊，你要不要？你给我拿四千块钱就行。我这个给别人的不一样，不一样。我这个独一无二的，独一无二的。对，我现在还没看出来有什么特殊的。你得仔细看看。呃，我跟你讲一下，嗯，这个龙阳。嗯，确实比普通的大头啊、小头啊、传阳少很多、嗯，但是也不至于三百万、两百万的。像这种普通的龙阳，在咱们北方，一般家里面放的银元，只要是带龙的，嗯，很大概率就是这种北洋龙。可能您家里面啊就放了一块儿，您要是放的多呀，我估计就会有很多的这个北洋龙。呃，确实比大头价格高一些，但是没有你想的那么离谱。像这种品相，我看着也就价值三千左右。不是的啊，我跟你说，不然像个人不给阿姨二两百万，对不对？嗯。再说你，我再说一点啊，你这个人也不行啊。怎么了？我刚才跟你说了，不要给我高价，不要给我高价，你上来。你这是何止高价？你何止百米那个打骨折了是吧？对呀、啊，你百米那个坑我、啊，<笑>三百万你给我三千。<笑>那这样，老弟，嗯、呃，这块银元呢还是你的，呃，咱生意不谈不成，也不用生气，是吧？你这样，你回去啊，嗯、问问老爷子，嗯，他之前二十年前那个香港商人啊，看还能不能找到，能找到的话呀，两百万还卖给他。找是找不着了，俺爷都不在了。哦，香港人更找不着了，对不对？那你到别处问问，可能我这个还是对这个银元啊了解的不够透彻。让我非常生气的是，啊，这个东西，它虽然说值不了三百万，甚至更多，但是你这个光头啊，真黑心，让我感觉。哎，不好意思，不好意思，不好意思。哎，大爷，你不是说有那个银元要出手是吧？啊，那你过屋里来吧。呃，咱在外边也可以啊。啊。有点不方便吧？嗯，不要紧，不要紧。哦，行，行行行行行。我试验。哦，行行行行行行。哎，你还别说，咱这个风扇特别凉快。是的，你别怪俺那热嘞，你这一过来，没过来都是显着可凉了。哦，两块银元，哦，传了几倍的？啊，哦，传家宝。那是一般像这银元搁谁家里都是传家宝。哎呀，这个大头，哎，这里有点擦伤，您看一下。那应该是碰着了，然后这个，哎，前面挺不错，降彩。然后我再看另外一个，哎呀，这个漂亮，这五彩的。嗯，大爷，大爷，你说你这传家宝这么漂亮的这个银元，这是碰到啥事了要出手？哎，别提了。啊，生个孙儿啊，生个孙子。哎呀，那肯定特别开心啊，是的呀。不对呀、啊，大爷、啊，你这生个孙子，那你正好把这银元给你孙子留着多好呀。哎呀，孙子留着，呃，俺媳妇我给他拿去了。啊，他不要啊，他不要。哎，这长得跟啥都一样，这都不值钱。啊，不值钱。啊，他姥姥给他拿五千块钱。他姥姥啊,啊，小孩的姥姥姥爷。哎，拿五千块钱。哦，他想叫我给他五千块钱。哦，给我五千块钱，我上哪能呢？哦，我这样了几年了，咱俩有一千一千多块钱，给他他不要，叫这给他他也不要。啊、哦，我都要钱。要钱。哎，哎呀，这事儿弄的。弄不够五千块钱，你你也别来了，你你说我也不管你。哦，就说这话。啊、哦。你儿媳妇说不给他五千块钱，以后就不照顾你了。不孝顺你了，哎呀，这不行啊！我咋弄啊？你找你儿子呀？找我儿子，我儿子去打工去了。啊，又改嫁。哎呀，这事儿弄的，像你这年龄大了，确实挣钱不容易，手上也没啥钱。那你说他姥姥给五千块钱，你得看看个人的经济情况呀，是不是？那他可给你讲讲。你这事儿弄的，那你的意思就是这两块银元卖了？卖了。能不能还给我四千块钱？哎呀，这事儿弄的，嗯、呃，大爷是这样，我先跟您说一下，这种大头呢，我们平常收的，现在收的普通的
，都是一千一一块儿，还得是壁面上没伤的。你像这个，这个壁面上有伤，你看。啊，那还丢不了那。还，对，还值不了这么多。嗯。但是呢，你这个这个可以，这个多少能加一点。啊。哎，能加一百块钱都没问题，因为这个，这个包浆漂亮啊。但是你就把这两块卖了，咱说句实话呀，他也值不了四千块钱呀。那小宝这儿，你能帮帮忙吗？啊，啊你能管多给我点儿，能多给我点儿？哦。这我给他凑不够这五千块钱，他都比较我住这。不让你住这了？啊。你儿媳妇儿？哎，他都叫我撵出去。那你你跟你儿媳妇儿还住在一起呢？啊。哎，怎么没见他们人啊？没有在家。没在家。卖月嘛。啊。上小孩叫姥姥也不来。哦，去。这这几天叫钱该给他凑够。得凑够。啊，不凑够，他回来了，不见他五千块钱，昨儿都在走。不让你在家了。啊。哎呀，这个事儿啊，大姨，我跟你说，大姨，你这个事儿，说实话，你得跟你儿子联系。哪有这样的呀？你做儿媳，咋能说你？撵老人走，哪有这样的呀？啥也不说了，大爷，你说你碰到这种难关了，碰到这种事儿了，呃，这两块银元我要了，不是四千块钱吗？啊，这我出，行吧？但是，但是大爷，这不是长久之计，你还得跟你儿子联系，你这就一个儿子吗？嗯，一个儿子，一个闺女啊，一个闺女嘞。那你闺女呢？你嫁到外地了，嫁得远。哎呀，那你这样，回头啊，你不行，你这样，你跟你闺女、跟你儿子联系联系，你得给他们好好说。那你孝顺老人，对不对？照顾老人，那这是天经地义啊。哪可能说你说因为五凑不出来五千块钱，就要你就要轰人走，哪有这样的呀？对不对？你那是嘞，你儿子在家嘞，可是那么劲儿。那是。打工，他不能不成天不出去。儿子一走了，都有有一个呀。找找你们社区的人，肯定得得得得说一下。这反正这不是长久之计。我先把这个四千块钱给你拿了啊。好好。老板，我两千块钱买一个大金锭，看我这一次发多大的财。两千块钱买个金锭。对，我先上手瞅瞅，你看看这东西。这要是真的，那不捡到天大的漏了。我都说我发财了。这么大一块金锭，对，我的天呐，还是马蹄形状的，马蹄刺金，你这在哪买的呀？在哪买的啊？这不是俺家那一片，不是最近修路了吗？哦，修路的。对，那早上我刚出门吧，碰见个老头啊、哦，然后他说了，他挖出来这个东西，问我要不要？一个老头对，拿着这个问你要不要？对，当时他说的两千块钱。两千块钱，你我一听两千块钱，这家黄金啊，这这家那中奖，现在金子一颗才最低才四百多吧？啊，你的意思就是他是修路的工人，对，他修路的时候就挖挖那个路的时候挖出来的，对，哦，当时就是这这种颜色吗？当时上面带土啊，好多土，擦擦啊，刷一刷，对我当时我一听洗干净了就是这样了，对，当时。两千块钱我一听，我想，咦，这真是天上掉馅饼了。嗯，我直接不带犹豫了，立马在店转账。啊，两千块钱。对，我的天哪，这要是真的可了不得了。那是。不过呀，老弟，好在这不是真的。你要真是真的呀，你摊上事儿了。为啥？首先讲一下啊，这上面形状确实是马蹄形状的。你看这上面还有落款“马蹄刺金”，刺金啊，就是足金的意思。马蹄呢，就是形容它的这个形状，并且后面还带一个“中”字，那确实啊，这仿的挺像的。马蹄金锭啊，是咱们汉代那时候铸造的金锭，它的底部都会有三个字，一般上或者是中或者是下。哦，当时铸造的时候啊，一块儿，也就是按现在的重量来说是两百五十克。按当时的那个计量单位来说，那就是一斤。在汉代的时候，一斤的重量只有两百五十克。那我这不是发财了吗？你发啥财啊？汉代现在距今多长时间了？对呀、啊，这属于国家的一级文物。文物？对呀、啊。你你你买卖文物那违法犯罪啊！这弄不好你得坐牢喝面条。
知道不知道？但是这个是假的，这你对你已经没有坐牢的风险了。首先啊，刚才就说了，他一块儿这个马蹄金是两百五十克，嗯，这这么大一块儿，我用手拎着，他没有两百五十克，要不然咱们用秤称一下。好，你称一下，到底看看有没有能中。看到没？这一块儿重量只有一百一十四克。连一半的重量都没有，老板，这难道是空心的吗？这咋没那重啊？呃，空心倒不会是空心的，这一看就是实心的。你要是讲它这个重量来说的话，下面就得讲黄金的密度了。黄金的密度呢是十九点三。嗯，咱们在生活当中能碰到、能碰到的金属里面，也就黄金的密度是最大的。所以你同样体积的黄金，比其他的金属。重量更重，哦，它现在没有那么重，只能说明啥呢？说明这是其他的金属，不是黄金，等于说这东西连金子都不是，也不是老的，也不是黄金。你按照它现在给出的这个重量来说，大概率啊，里面应该是铜。铜。对。铜两千块钱买了，那这这一我家买。哎呀，咋说呀？你两千块钱买的，刚才你说你是天上掉馅饼了，在这里给你说一下，天上永远不会掉馅饼，不贪便宜不吃亏。你这两千块钱啊，算是打水漂了。你碰到那老头啊，是个骗子。嗯，我还去找他去。那你找我估计不好找了，东西是假的。呃，能找到人最好，找不到人这些东西啊，你也只能在家里拿着玩，当摆设了。我非得找他不？嗯，还是呢，好歹。这不是老的，这是老的，真是你真得摊上大事了啊！两千块钱是我的私房钱，你不知道。<笑>你好，想弄点啥？老板，哎，你给我看这两万块钱能不能卖两万块钱？卖两万块钱？我的天呀，这是造币总厂，还都是批盒，三十五分的，两枚都是造币总厂。嗯，卖两万块钱。那光听这个价格，这东西肯定不是你的。那这个东西不是我的，是俺公公的呀。你公公的？我拿俺公公的。哦，这是碰到事儿了，不然的话不会卖银元呀、啊。那肯定碰到事儿了啊！我跟俺老公要钱嘞，俺老公不给我。俺老公这个人啊，工资是每个月是七八八九千吧，不到一万块钱。哦。我的生活我生活费吧，零花钱，每个月给我五六千。那也可以啊，你看七八千块钱，一个月给你零花钱就给五六千了，啊！可以啥呀？我不够花呀！我给他接个年年了，我到他家里边，嫁到他家里边，我是享福的。哦，我不是给着他受罪的，知道吧？哦，那是，那嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，是吧？对，嗯。但是今天呢，我遇到一个事儿，啊、哦，俺一个远方的闺蜜过来找我玩嘞。Oh. 妈，我提前两天都约好了，嗯，说的他过来了，我尽地主之谊，我请他吃一顿好吃的大餐。哦、oh, ，那是应该的。哎，再上 KTV 里玩一把。哦。然后我这边约了吧，还有几个小姐妹。哦、oh, ，一起出去玩。给他解解风，热情的款待一下远方的过来。那对，那对，那对，那是你远方的朋友来了，总得款待一下。那是，我得招待好。我话都说好了，话都说出去了。嗯我不得跟俺老公要钱吗？嗯，到俺老公那儿了，给他要钱，他不给。要多少钱？两万。不是，美女，你这你说一个朋友来了就得两万开销啊？这有多大荷叶包多大的粽子？不是，是吧？俺这个朋友，俺俩玩的可好可好了。你再好，说实话，你得认清情况呀。你说你过来请吃顿饭，说给他安排个食宿，那很正常。但是你说你得两万块钱，这有点大了吧？那我不管啊啊！你你今天意思就是，呃，这这这个卖银元就是为了款待你这位朋友？对，款待他这个远方的闺蜜。哦，那你这、呃、你公公给你的算是啊？不是的，我拿了俺公公的，偷偷拿的。你看你这话说多难听啊！他没在家。没在家，我跟俺公公婆婆在一块住。哦，那你咋知道这银元值钱呀、啊？他
天天跟你闹了玩，闹了玩，他那书房里面都是嘞。明白了，明白了。哦，你公公喜欢收藏银元？啊，对。有一次我问他，我把你这没人这这一看不过来，来了，这可值钱吗？我嘞，他说你，那你不懂了吧？这可值钱啊！这看他跟他玩，他说的这一个，最起码值一万。一个值一万，哎，那我估计你上次看的价值一万的肯定不是这一块，那我不知道哪一块，反正那块可值钱。嗯，是这啊，我先跟你说一下，呃，招待朋友呢，那肯定是应该的，但是呢，你说你偷偷拿你公公的银元卖了去请你朋友吃饭，这个不太合理，也不合适，呃。你可能对这个银元啊价值不了解。今天你是来到我这儿了，我给你讲一下，你这俩块银元啊都是造币中长，龙阳三剑客之首，并且也不是普通的，都是 P C G S V F 三十五分的。像这种状态的造种，还是评级给分的。像这个我们收的话，一般一个都是四万往上，多少？一枚都是四万往上，两枚这就差不多十万了，十万块吗？对呀、啊，乖乖的，这咋能值钱啊？这？嗯、呃，不管价值高低，我老板，我现在都卖了，你收不收？你给我十万块钱？不是，美女，呃，不管价值高低，这个银元我肯定是收不了的，明白吧？因为你，你要是说你公公送给你的，啊，那你拿过来卖，那无所谓，那给你了就是你的，对吧？但是你公公都没给你，你偷偷拿的，这性质就不一样了。不是老呃，我建议你把这两块银元啊，还给你公公拿回去。另外，缺钱的话找你老公要。啊，老公不给我。那不给你，那你另外想办法。这个办法行不通，这东西我也要不了。不是你，我买一块要不？这不是两块值十万吗？我买一块中了吗？啊不不不不不我买一块中了是吧？这不不不不这一块还得还回去。一块我也要不了，一块我也要不了。不老板，你是干什么？你不是、啊？那、嗯、不是不是干生意不干生意，你这你都不要，你都不要干生意。不是你这种货源啊，你送钱的，你你都不接受，你让你让我这给你送钱，人跑也走。不是、啊、你,你这货源，我这半年了，你也你也你也不要，说你也别废话，干嘛？那行，不好意思，不好意思，我钓鱼挖蚯蚓嘞，挖出来一堆老铜钱，你看这值钱不值钱？钓鱼挖蚯蚓挖出来的铜钱，哎，我先上手瞅瞅，哎，家伙得有一百多个吧。我的天呀，这可不是铜钱呀，老哥，这些都是一眼开门的银元呀，老哥，你这铜钱谁给你说这是铜钱的？哎，我看上面好多绿布子绿绣，这不是铜钱，这是啥？哦，生绿绣了。对，哎呀，这总共挖出来多少来个？呃，一百多个吧。一百多个。对，老哥，嗯、我跟你这样说、嗯，你这发财了。发财了。啊，发财了，发财了。这都是银元，上面虽然说确实有那种绿锈，嗯，那你要按常识来讲，嗯、确实只有铜才生绿锈。对呀、啊，这可是银的，晚清民国那时候铸造的银元，为啥它会会生绿锈呢？嗯，因为当时啊，呃，它这个银元铸造的时候，往里面掺的有铜，银元一般的含银量只达到百分之八十九，然后另外啊。掺的有百分之十的铜，为啥要掺这个铜呢？因为含银量高，能达到百分之九十九的这个银样，特别软，流通的这个过程中磨损，非常容易磨损，加点铜增加它的硬度，所以啊，呃，它里面含的有铜，时间长了，特别是在潮湿的地方，它就会有绿锈，这你这发大财了呀，老哥，我看这还有。带龙的，哎，一百多块就拿了这几块。对呀、啊，我以为是同班呢，因为我平时爱钓鱼。嗯，呃，人家钓鱼都是买了那个啥鱼饵，搁网上买了啥东西啊。我这个人钓鱼啊比较执着，我喜欢用蚯蚓。蚯蚓钓鱼？对，用蚯蚓当饵，钓鱼钓得快。钓鱼钓得快。上来，哎，然后大鱼多。哦。所以说我每次都得去路边去挖蚯蚓。啊、嗯，我这挖蚯蚓，挖蚯蚓挖习惯了，经常在那一边挖，啊、嗯，挖的那个洞呢是越挖越深，越挖越深，不知不觉啊，一下挖出来个小坑，啊、嗯，哎呦，经常跟那一边挖，哎，这忽然间挖出来个坛子，坛子里边呀装了有一百五多块这个铜钱，该该，我当时我也比较好奇，我也没、嗯、我也没太在意，东西都在那院里边摊着了，我也没太在意。我的天呀，那老哥下面我给你讲讲它的价值吧，说说呗，说说。
呃，我看了里面啊，你这总共是八块银元、嗯、是吧？嗯，呃，里面有七块都是大头。哦，呃、我看没有八年的，也都是三九十年的。啊、嗯，普通的大头呢，只要壁面上没伤，嗯、我们收的呀、嗯，一块一千一，一块一千一，一个一千一，那一堆百块，那实在十几万。你这个北洋，我看壁面上也没啥伤，像这种我们也能收到三千。三千？对，你就这。随便拿了几块儿、嗯，就是一万多块钱，一万多。对，你说你一百多块儿，那就你发财了。那你这样细算的话，那确实发财了。在咱周口，我估计啊，你要是多点龙，在咱周口，你马上能弄一套房子了。别提了，我跟你说了，有带龙的，还有带凤的，还带啥的都有。带凤的。对，反正我回家我。那我估计你是看错了，一般银元啊都是龙，哪有凤啊？嗯哦，那啊，那不太清楚，反正是飞龙凤龙啊，哎，啥都有，反正是只能给加给。那你这样吧，嗯，你啥时候你把你那所有的银元啊都拿过来，嗯，因为这个你像普通的大头呢，嗯，它也有板别啊、哦，你要普通的没有板的是一千一，嗯，那你要是有带板别的，嗯，那种少见的板别、嗯、一块也能好几千，啊、还有那个。刚才我说了，这你这都是三年、九年和十年的，你要是碰见八年的，啊，那一块也不便宜。那估计也有八年的。我弄的时候我看见了，有八八八八八八。呃，你回头你拿过来，我给你瞅瞅，行不行？我给你看看板别，啊。别说了，非常干净。我这一次啊，别别掉了。嗯，这这这些银元咋弄？这些银元先卖喽，还是先咋弄？先出手，先出手。我看到底真的假的，别忽悠我了。咱俩谈半天了，你都给说瞎玩的呀？那行，那我就给你数钱，确定是挖出来的？确定是的。我跟你说啊，我我那你要不信的话，我带你去看看我那挖蚯蚓的那个地方。来路来路绝对没问题啊。那行，那行，那行，啥也不说了，老哥。嗯。那我这就给你收了。嗯。啊，行行行行行行行。我之前我去咱们广东那边去了好多回了，你去收货。呃，因为咱们广东在晚清民国的时候啊，就比较厉害，然后那边做生意的比较多，然后你像那个小银行啊、银元啊，说实话，家里面放的呀还有很多，我去收过好几回了。老哥这一回来，那看来是拿的东西也不少啊，啊，大包小包的，<笑>啊，不多。呀，这这是首饰盒呀，不多。哎呀，飞龙！老哥，你这个东西是家里传下来的还是买的？传的，我一些小时候带的。确定是传下来的？传下来的，飞这边，那姓名担保，六五年就破出去。就不能带了。嗯，所以我母亲就拿一个尼龙袋子包的包好了，嗯，到桶里面泡了二十年，嗯，到八四年改革开放了，嗯，这就找出来。你看看那老包装啊。嗯，老哥，反正这个东西咋说可能会有一点争议。没有争议，我那性命担保。嗯，咱不是说用性命担保不担保的事儿，老哥，咱因为我这边东西，我这看实物啊。嗯，首先。呃，你要经常看我的视频，应该你知道，小严没做银元之前是做首饰的，就手工做首饰，所以像像这些，你要按正常来说，他因为都是以前的老手工，他工艺啥的，我一看能看出来，然后再再看，我刚才看了一下银元，因为本身这个银元也不是便宜的东西，飞龙嘛，虽然焊成这样了。如果说真的，估计也能值个几万块钱，几万块钱就买不到。那那你要是按正常的飞龙，你几万块钱肯定买不到。但是你焊成这样，它价值就低了。首先，我我说的是，得是真的。另外，你包括你这个东西是以前挂在身上的玩意儿，我从它的工艺上来看，因为这以前的都是银的，我从工艺。包括它的材质来看，我看着这东西不老，不可能不老，可能不可能的，咱不知道。反正是，因为我是搞银首饰的，是不是老老首饰，是不是老工艺，我还是能一眼看出来的。我因为我这个首饰呢，我们家里祖传，做了几代了，我从小就开始做这个银首饰，所以这个东西
，这个银子只要是不是老的，在我手上，我大眼一瞅，我比银元看的还准，明白吧？所以这个东西有争议，我看着是不行，我看着是不行。哎，您先留着，您还留着。因为你有大老远的跑到这儿来，你说从广东跑到这儿来，我有啥说啥的，都说实话啊，咱就不玩虚的，对吧？哎，说老实话，我、嗯、这下面这个是，我我一把年纪了，嗯，在广东跑到这里，拿个假的了，糊弄你，我是不会。哎，不不不，有没有可能是你这边买的别人的，或者是什么着？我不会买的啊，这个你看，这个方玉，你还没说这个小金锭，这是小金饼，算是。这小金饼是真的，用手首先一拎，因为本身这个，呃，这个民国它这个小金饼啊，它本身它比现在的金价高不太多，会高一些，高不太多。首先你看真假，一般人家造假的，如果说造假的话，首先它不会用黄金。其实黄金跟那个其他的金属还是非常好分辨的，因为黄金的密度啊，它十九点三，嗯，拿在手上。如果说不是金的，它会特别轻，重量没有那么压手。这俩一看真的没问题，没问题，老的。再再一看它，因为上面有钢印，它这个落款，如果说现在弄的，它就会特别软。这一看就是老的，没问题，这俩没问题，老的。这个